ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆ ವೀರೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾವು ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿಯವರು ಸರ್ ನಮ್ಮೂರು ಹೌದಾ ಓಕೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಾಯಿ ರೇಣುಕ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಗುಬ್ಬೆವಾಡ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದು ಗುಬ್ಬೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಂಧಗಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಆಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಿ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹಾ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾನು ಡಿ ಎರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಶ್ಯೂಲಿ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೆ ಯು ಡಿ ಧಾರವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಯು ಡಿ ಧಾರವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ ನಂದು ಡಿ ಎರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಂದು ಡಿ ಎರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವೀರೇಶ್ವರೇ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜನ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಯು ಜಿ ಸಿ ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಿ ಎ ಆಗಿರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಿ ಎ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇವತ್ತ ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಜನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ನಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ತೆರಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ತಾವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಆಶೆ ಪಟ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಲ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಒಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ ಸರ್ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಘಟನೆ ಅನುಭವಿಸಿದಿರ್ತಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಲೋಕ ರೂಢಿ ಮಾತಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಎಂದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿ ಬಂದವಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿ ಬಂದವಳು ಸರ್ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ತಾಯಿಯವರು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತೊಂದು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜೋಡಿ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕರ್ದ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಫ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಾದಷ್ಟು ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸರ್ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಲೆಟರ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೋದಾಗ ನನ್ಗೆ ಆ ಟ್ರಾವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಂದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜ ನಾನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ 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 ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ
ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುತ್ತು ಗುರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಸಾಧಕನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತ ವೀರೇಶ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದ ಇವತ್ತ ರವಿ ಡಿ ಚಂದನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆದ್ರು ಹೌದು ಹೌದು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನೆ ನಮ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ 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 ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದು ಓದಬಾರ್ದಪ್ಪ ಇದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ನಮಗಿತ್ತು ಅಂತ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎದ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ತಿರುವಿನ ಹಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ಕದ ತಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಟಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಓ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ರ ತಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅವ ನನ್ಕಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು ಕುಬೇರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಐದು ಜಾಬ್ ನನಗೂ ಐದು ಜಾಬ್ ಸರ್ ಅವನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅವನು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅವನು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸದ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ್ ನಿಜ ನಿಜ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದ್ರೆ ನಾ ಡಿವೈಸ್ ಪಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಡಿವೈ ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ ಆಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಸಾಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕು ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಳವಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಚಂದಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರಿ ಕನಸು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹಿತಶತ್ರು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿತಶತ್ರು ಅಂತೀರಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅದು ಅರ್ಧಾಂಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಮಾತಾಡಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಕೂಡ್ಲಿಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಗಳಿಗೆ ನಾ ಯಾವತ್ತು ಚಿರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆದವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಅವ್ರು ನೆನಿಲೇಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಹೌದು ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇಕು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದವರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಸರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸತತ ಪರಿಸರ ಇದು ನಾನು ಸತತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದ್ಯ ಸರ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾನು ಐದು ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಓ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಐದೈದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಐದೈದು ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲಾರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಐದೈದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನಿತನ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟೋಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಂತ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಂಡಂತ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾರಿಂದಲೇ ಅವಮಾನ ಅವರಿಂದಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅವರಿಂದಲೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಓಕೆ 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 ಒಳ್ಳೇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಟಿ ಸರ್ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಅವನೇನು ಅವನ ಅಪ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಓದೋದು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೌರವ ಇದೆ ನಿಜ ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ತಾವು ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗುತ್ತಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ
ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಂಥಿಸುವುದಾಗಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಗ್ರಂಥಿಸುವುದಾಗಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಹುಡುಗನೇ ಆಗಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ನಿವೇದನ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಹಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ದಾರಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ ಎಸ್ ಅಲೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನುವತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಸೈಜ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರೀತಾ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡವನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದಾವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ ಎಸ್
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪದಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸು ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪದಗಳಾಗ್ತವೆ ನಿಜ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಬರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾನೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಲಾಶನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಮಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಡ್ ಗಳ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಸರ್ ಅವು ಹೌದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರೇಷನ್ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೀವು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಸಿ ವೇ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನೀವಂತೂ ಇವತ್ತು ಇಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ರೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಬಾಳ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ಹದಿನೈದು ನೂರು ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ವರ್ಡ್ ಗಳು ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಇರೋದೇ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು ಬೆಕ್ಕಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ
ಈ ಕೋಮು ಈ ಕೋಮುವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಜಗಳ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವೋ ನಾವು ನಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವಾಗಲಿ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸೇರಿದ ಮನೆಗಳ ಮನೆಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜಗಳವಾಗಲು ಕಾರಣ ಹೆಂಗಸುರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಕದನ ಓಕೆ 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 ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಸೂಕ್ತ ಆದಂತ ಕೊಟೇಶನ್ ಅದು ಈ ಕಾವೇರಿ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕೋಮುವಾದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೆಯರ ಸಿಡ್ತೀವಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದೆ ಏನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಜ 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 ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಮೋದ ಕುಲ ಕುಲ ಒಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಕೋಮೋದ ಬರೆಯೋದು ಇಂಥ ಸ್ಟಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಆಗಿ ನಿಜ ನಿಜ ಆ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಓಕೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಆ ಪ್ರಬಂಧನ ಬರೀತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಲಾಗ ಅನ್ನದ ಗಳನ್ನು ಇದು ಅನ್ನ ಕುದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಅದ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಎಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರು ಬರೀತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆನು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಬಂಧದ ಹಂತಗಳು ಏನು ಆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ 